到了，这就是猿猴一族的传承禁地。这就是秦羽，正是。这位便是当代大猿皇孙元。秦羽见过大猿皇前辈。走吧，随我进去。城禁地外那些金沙，乃是宇宙碎金流，只是被猿猴一族的前辈炼化了。故此，猿猴一族的金晶石猿、火晶石猿两种超级神兽，可通行无阻。其他人，其他人，便需我用这清新风的接送，方能穿过宇宙碎金流，到达传承禁地。要不然，就会被搅成碎片，落得魂飞魄散的下场。真正的传承禁地，侯费就在其中。他正在里面进行生死修炼，力求一战悟道。生死修炼，那侯费在其中可否安全？侯费作为火晶水源，要是死在禁地之中，只能说明他不配成为猿猴一族的领袖。那便烦请陛下将侯费唤出，我与他有事相商。我只答应你可以来见侯费。何曾说过要换侯费出来？传承禁地非比寻常，即便是我，也与其他人一样，终其一生只有三次进入传承禁地的机会，而三次机会我已悉数用光。如果你想找他，那就自己进去。但你须知，一旦进入禁地，必要经历生死考验，去与不去，任你自选。安城禁地之内是听不见外界丝毫声音的。好，既是如此，我自当前往。好，青玉，在里面一切都只能靠你自己。即使你有万寿谱也没用，不管你派出多少妖帝，传承禁地都会派出数量和功力相等的人来，而且攻击力还高十倍。要是实在打不过，记得往露台逃，这样可以将你传送出来。我元族之事，你知道也就罢了，竟还四处乱传。哎，你还说我？我倒想问问你，何必连传承禁地的规则都不肯对他讲明白？强者可无视规则，要是不够强，听了规则，也照样白白送死。今天三十六魂，是将能量瞬间蓄积压缩到极点，闪电般攻击出第一棍，随后借着第一棍的威力，再次输入能量攻出第二棍，以此类推，一棍接一棍，如此叠加下去，直至第三十六棍之时，犹如惊天之力。我猿猴一族子弟。在飞升神界之时，练成惊天一棍者，便可入我门下为我弟子。哈哈哈哈外族人，你可知晓猿猴一族之人如入禁地，我等将以对方一半功力来试炼对方，而你，我将以同等三级先帝的实力与你对战。而且我只施展惊天三十六棍，不过我的攻击力大概是你的十倍。打落我手中的长棍，就算你赢。前辈，我并非前来试炼。
只想找一个人。哼，外族人，鉴于你拥有神器战衣，先警告你：若传承禁地试炼，需凭借自身实力。你身上那些神剑呢、啊、战衣啊，以及其他护神之宝，切记莫要使用。到时候可别怪我没有提醒你。别走！万重指！你刚刚所说莫要用那些神器法宝是什么意思？进来之前没人告诉你吗？试炼之地只能靠你自身的实力，否则会被直接斩杀于此。那孙远竟隐瞒了如此信息，难道是想杀我？执法破棍法，你倒颇有巧思，再试试这招。啊千换指，你的战斗领悟力竟然如此之高，不但能防住今天三十六棍的倒数第二棍，还能打中我的身体。不过刚刚说过了，只有击落我的长棍，你才算获胜。今天三十六棍还有最后一招，到底看你能不能接得住。看清楚了，外族人！利用空间变换，创出如此诡异的攻击方式，不愧是传承禁地的首位。但别以为只有一个。功力绝对不止三级仙帝，否则以你的灵魂境界，绝不可能掌握空间变换，也绝无可能发出如此威力的攻击，抵挡三十六棍的最后一棍，胆敢欺瞒实力。三十六棍，还是只学会了前三十五招，每一次，每一次都败在最后一招上。老子早晚把你拿下！哎，气死老子了！到底怎么才能蓄积转化，在瞬间达到爆发性的威力，将连续三十六棍的力量，借最后一棍发出，形成最强攻击力呀、啊？这传承禁地怎会还有别人？大元皇陛下的三次试炼机会，不是都用光了吗？